Карлос Цезар Сальвадор Араня Кастанеда, американский писатель и антрополог, этнограф, мыслитель эзотерической ориентации и мистик, автор 12 томов книг-бестселлеров, посвященных изложению шаманского учения индейца из племени Яка, Яки, Дона Хуана Матуса, доктор философии по антропологии, поступай так, словно это сон, действуй смело и не ищи оправдания. Главная помеха большинства людей – внутренний диалог. Это ключ ко всему. Когда человек научится останавливать его, все остальное становится возможным. Самые невероятные проекты становятся выполнимыми. Мы либо делаем себя несчастными, либо делаем себя сильными. Объем работы одинаковый. Мы делаем выбор только один раз. Мы выбираем быть воином или быть обычным человеком. Другого выбора просто не существует. Ни на этой земле. Намерение воина сильнее любых препятствий. Если тебе не нравится то, что ты получаешь, измени то, что ты даешь. Нужно искать и видеть чудеса, которых полно вокруг тебя. Ты умрешь, ты умрешь от усталости, не интересуясь ничем, кроме себя самого. От этой усталости ты глух и слеп ко всему остальному. Чем больше окружающие знают, что, что вы собой представляете и что от вас следует ожидать, тем сильнее это ограничивает вашу свободу. Воин относится к миру как к бесконечной тайне, а к тому, что делают люди как к бесконечной глупости. Болезнь – это индульгирование в своей области. Чтобы осознать реальность, привычную для другого, вначале необходимо освободиться от собственной реальности. Но человеку совсем не просто избавиться от привычной картины мира. Эту привычку необходимо сломать силой. Люди, как правило, не отдают себе отчета в том, что в любой момент могут выбрать, выбросить из своей жизни все, что угодно, в любое время, мгновенно. Каждый идет своим путем, но все дороги все равно идут в никуда. Значит, весь смысл самой дороги, как по ней идти. Если идешь с удовольствием, значит, это твоя дорога. Если тебе плохо, в любой момент можешь сойти с нее, как бы далеко ни зашел, и это будет правильно. Ты всегда должен помнить, что путь – это только путь. Если ты чувствуешь, что тебе не следовало бы идти по нему, то не должен оставаться на нем ни при каких обстоятельствах. Ты не должен путать одиночество и уединение. Одиночество, одиночество для меня – понятие психологическое, душевное, уединенность же физическая. Первое – отупляет, второе – успокаивает. Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе. Это и есть то, что имеет значение, остальное не имеет никакой важности. Чтобы стать человеком знания, нужно быть воином, а не ноющим ребенком. Бороться, не сдав... сдаваясь, не жалуясь, не отступая. Бороться до... до тех пор, пока не увидишь. И все это лишь для того, чтобы понять, что в мире нет ничего, что действительно имело бы значение.